ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு ஐனீஸ் ஃபேக்ட்ரி நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் தோசை அண்ட் ஒரு சட்னி வெரைட்டி பார்க்க போகிறோம் தோசை வெரைட்டி என்ன அப்படின்னா ஒன்று கேரட் தோசை இன்னொன்று கடலை மாவு தோசை கேரட் தோசை மேக்ஸிமம் சில பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் கடலை மாவு தோசை ரொம்பவே ஸ்பெஷல் ஆனால் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட் கூட அப்புறம் இன்னொன்று சட்னி பார்த்திங்க அப்படின்னா புதினா சட்னி அது வந்து ஹோட்டல் ஸ்டைலில் நம்ம இன்றைக்கி செஞ்சு காட்ட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற தோசை என்ன அப்படின்னா கேரட் தோசை இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன அப்படின்னா கேரட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கேரட் எடுத்து இந்த மாதிரி துருவி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக இலையை மட்டும் பிரித்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பச்சை மிளகா இல்லை வெங்காயம் சேர்க்கறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் இது அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி பட் மேக்ஸிமம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அதெல்லாம் சேர்க்க முடியாது ஏன்னா அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக தோசை மாவு இருக்குல்ல அதை இப்படி ஊத்தாப்பமாக நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் இது சாப்பிட்றக்கு நல்லாயிருக்கும் ஊத்தாப்பமாக ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி கேரட்டை துருவி வச்சுருக்கோம்ல அதை எல்லாத்தையும் மேலே நல்லா தூவி விடுங்க தூவி விடுனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இதையும் நல்லா தூவி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெய் நல்லா சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நீங்கள் கடலை எண்ணெயாக சேர்த்திங்க அப்படின்னா டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குங்க எண்ணெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் மூடி போட்டு வேக வச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக கேரட் தோசை ரெடி ஆயிரும் அவ்வளோதாங்க கேரட் தோசை அடுத்து கடலை மாவு தோசைக்கு கால் பங்கு தோசை மாவுக்கு முக்கால் பங்கு கடலை மாவு அவ்வளோதாங்க இதை நீங்கள் கரைக்கும் போது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு தோசைக்கல் காய வச்சுக்கோங்க தோசைக்கல் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க மாவு இதோடு ஊற்றுங்க இதில் நீங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு வேணும்னா வெங்காயம் பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றி மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வேக வச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம கடலை மாவு தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு சூட்டபுளாக ஒரு சட்னி என்ன அப்படின்னா புதினா சட்னி பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கல்யாண வீட்டிலலாம் சாப்பிட்ற மாதிரி இந்த டேஸ்ட் இருக்கும் இந்த புதினா சட்னி இது வந்து புதினா சட்னி எப்போவுமே நம்மளுக்கு டைஜஷன் பவரை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ அது உடம்புல சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன அப்படின்னா ஒரு கட்டு புதினா எடுத்துக்கும் இந்த மாதிரி இலையெல்லாம் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறக்கட்டு கொத்தமல்லி போதும் அதை நீங்கள் அந்த காம்போடையே நீங்கள் போடலாம் கொத்தமல்லி மட்டும் என்னைக்கு காம்போட போட்டால் தான் இன்னும் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வரமிளகா ஒரு அஞ்சு எடுத்துக்கோங்க புளி சின்னதாக ஒரு எலுமிச்சம்பழ சைஸுக்கு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பூண்டு ஒரு அஞ்சு பூண்டு பழம் எடுத்துக்கோங்க கடலை பருப்பு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் தேங்காய் அஞ்சு சில எடுத்து இந்த மாதிரி துருவி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து இந்த மாதிரி நாலாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுறதுனால பண்ணலாம் பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுறதுனால பண்ணலாம் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு நூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருள் ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க பேனில் நம்ம தேவையான அளவு எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கணும் அதாவது ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றினா போதும் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த கடலை பருப்பு இருக்குல்ல அந்த கடலை பருப்பை இதோடு ஆட் பண்ணி நீங்கள் நல்லா வறுக்கணுங்க அந்த அது அந்த லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா இதை வறுக்கணும் இதை நல்லா வறுத்து தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த வரமிளகா பூண்டு புளி எல்லாத்தையும் இதோடு ஆட் பண்ணி அதுவும் நல்லா லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி அதுவும் தனியாக நீங்கள் அந்த ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் அதே எண்ணெயிலேயே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதோடு ஆட் பண்ணுங்கள் வெங்காயத்தை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும் இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி இருக்குல்ல அது இதோடு ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் நல்லா மைய வதக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த வாசம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா மைய வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புதினா இருக்குல்ல அது இதோடு ஆட் பண்ணுங்கள் புதினாவை நல்லா வதக்குங்க ஏன்னா நீங்கள் சரியாக வதக்கலை அப்படின்னா உங்களுக்கு கசப்பு தன்மை கொடுத்துரும் இன்னொன்று உங்களுக்கு பச்சை வாசனை வந்துடும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இருக்குல்ல அது இதோடு ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா சுருங்க வதக்கி விட்டுருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ எல்லாம் வதக்கி தனியாக ஒரு பிள
அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ அடுத்த ரெசிபி உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் தேங்க்